அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்குரிய நடப்பு நிகழ்வுகள் அதாவது முழு மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் தான் பார்க்க போகிறோம் ரைட்டாக கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து அப் டு எண்டு வந்து பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் ரைட்டாக ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து செப்பரேட் செப்பரேட்டாக பிரிச்சுருக்கேன் அதாவது தினங்கள் விருதுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு முக்கிய தினங்கள் என்ன அப்படின்னா சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகள் தினம் டிசம்பர் மூன்று இந்திய கடற்படை தினம் டிசம்பர் நான்கு உலக மண் தினம் டிசம்பர் ஐந்து சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினம் டிசம்பர் பத்து உலக ஆற்றல் பாதுகாப்பு தினம் டிசம்பர் பதினான்கு சர்வதேச டீ தினம் டிசம்பர் பதினைந்து சர்வதேச சிறுபான்மையினர் உரிமை தினம் டிசம்பர் பதினெட்டு சர்வதேச குடிபெயர்ந்தோர் தினம் டிசம்பர் பதினெட்டு தேசிய விவசாயிகள் தினம் டிசம்பர் இருபத்தி மூன்று தேசிய நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு தினம் டிசம்பர் இருபத்தி நான்கு இப்போ ஒரு பத்து முக்கிய தினங்கள் சொல்லியிருக்கேன் இதில் எது ரொம்ப முக்கியமான தினங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து சொல்லிடுறேன் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த உலக மண் தினம் இது ரொம்ப முக்கியம் சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினம் இது முக்கியம் அடுத்து சர்வதேச சாரி தேசிய விவசாயிகள் தினம் இதுவும் முக்கியம் அடுத்து தேசிய நுகர்வோர் விழிப்புணர்வு தினம் இதுவும் முக்கியம் பத்து கரண்ட் அவர் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த பத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளையாவது மைண்டில் நல்லா வந்து ஏற்றிக்கோங்க ரைட்டா இந்த மாதிரி நான் ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டண்டையும் நான் வந்து சொல்கிறேன் அடுத்து விருதுகள் விருதுகளை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்திற்கு நான்கு ஸ்காட்ச் விருதுகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை விருதுகள் நான்கு ஸ்காட்ச் விருதுகள் தமிழக காவல்துறைக்கு தங்கம் சென்னை மாநகர காவல்துறைக்கு வெள்ளி திருநெல்வேலி மாநகர காவல்துறைக்கு வெள்ளி தமிழக குற்ற ஆவண காப்பத்துக்கு வெள்ளி டோட்டலாக நான்கு ஸ்காட்ச் விருதுகள் ரைட்டா அடுத்ததாக ஒரு முக்கியமான ஒரு கரண்ட் அப்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஞானபீட விருது ஞானபீட விருது யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அக்கித்தம் அச்சுதன் நம்பூதிரி அக்கித்தம் அச்சுதன் நம்பூதிரி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா எத்தனையாவது விருது ஐம்பத்தி ஐந்தாவது விருது யார் இவர் மலையாள கவிஞர் ரைட்டா அடுத்து இதுக்கான பரிசு தொகை எவ்வளோ அப்படின்னா லட்சம் ரைட்டா அடுத்து வந்து பாருங்கள் டெல்லியில் நடைபெற்ற பத்தாவது உடல் உறுப்பு தான தின விழாவில் உடல் உறுப்பு தானத்தில் தமிழகத்திற்கு சிறந்த மாநிலத்திற்கான விருது வந்து வழங்கப்பட்டிருக்குது ஸோ அப்போ நம்பர் ஒன் ரைட்டாக அடுத்து இது எத்தனையாவது முறை அப்படின்னா ஐந்தாவது முறை அடுத்து தான் வந்து பாருங்கள் ஐம்பதாவது சர்வதேச திரைப்பட விழா ரைட்டாக தங்கமயில் விருது யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ராமா கொடுத்துருக்காங்க சிறந்த நடிகர் சே ஜார்ஜ் அப்படிங்கிற சிறந்த நடிகை உஷா ஜாதவ் ரைட்டாக இந்த கரண்ட் அப்பர் முக்கியம் பேலன்ட் டிஆர் விருது யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லயோனல் மெஸ்ஸிக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அர்ஜுனினா நட்டை சேர்ந்தவங்க உலகின் சிறந்த கால்பந்து வீரர் விருது தான் இந்த பேலன்ட் டிஆர் விருது நாட்டின் சிறந்த காவல் நிலையங்களுக்கான விருது முக்கியமான ஒன்று அந்தமான் அபர்தின் காவல் நிலையம் இதுதான் சிறந்த காவல் நிலையம் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் செகண்டு குஜராத் மகிசாகர் பாலசினார் காவல் நிலையம் அடுத்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் நான்காவது இடத்துல தேனி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் இது நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் சர்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனம் சார்பில் ஆண்டின் சிறந்த வீரர் விருதுக்கு இந்திய அணியின் கேப்டன் மன்பிரீத் சிங் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் ஸோ சர்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனம் சார்பில் சிறந்த வீரர் விருது யார் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்திய அணியோட கேப்டன் மன்பிரீத் சிங்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான குலோத்துங்கன் தமிழ் மேம்பாட்டு விருது யார் யாருக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் பாலகிருஷ்ணன் மணிகண்டன் ராஜசேகர தங்கமணி இந்த மூணு பேருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க பரிசு தொகை எவ்வளோ அப்படின்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் தினமணி பத்திரிகை சார்பில் மகாகவி பாரதியார் விருது யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இலசை மணியனுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசு யாருக்கு அபி அகமது அலி இவர் யார் அப்படின்னா எத்தியோப்பிய பிரதமர் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு யார் கொடுத்தாங்க அபி அகமது அலி ஏட்டா அடுத்து டபிள்யூடிஏ ஆண்டின் சிறந்த டென்னிஸ் வீராங்கனை விருது யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆஷ்லி பாடி இவங்க எந்த நாடை சேர்ந்தாங்க அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வேர்ல்டு ஹேபிடெட் அவார்ட் வேர்ல்டு ஹேபிடெட் அவார்ட் யார் கொடுத்துருக்காங்க ஒடிசா மாநிலத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஜகா மிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்துக்காக கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி இருபது கிறிஸ்டல் அவார்ட் டபிள்யூஇஎஃப் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு அஞ்சு பேருக்கு வந்து சாரி நாலு பேருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜின் சிங்க் தியேஸ்டர் கேட்ஸ் லைனட் வால்வர்த் தீபிகா படுகோனே இந்த தீபிகா படுகோனே நல்லா பார்த்துக்கோங்க நம்ம இந்தியா நடைச்சதவங்க கிறிஸ்டல் அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் கலா பிரதர்
அடுத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது முக்கியமான ஒன்று ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று தமிழில் யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சோ தர்மன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக சூல் அப்படிங்கிற ஒரு நாவலுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க கேள்வி கேட்கலாம் சோ தர்மன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சூல் அப்படிங்கிற ஒரு நாவலுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா அடுத்து ஆங்கிலத்தில் யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சசி தரூர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எரா ஆஃப் டாக்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நூலுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இந்தியில் நந்த் கிஷோர் ஆச்சாரியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக சில்டே ஹியூ ஆப்னே கோ அப்படிங்கிற ஒரு நூலுக்காக தெலுங்கில் பந்தி நாராயணசாமி செப்த பூமி அப்படிங்கிற ஒரு நூலுக்காக மலையாளத்தில் மதுசூதனன் நாயர் அச்சன் பிராண வீடு அப்படிங்கிற ஒரு நூலுக்காக கன்னடத்தில் விஜயா குடி எசரு அப்படிங்கிற ஒரு நூலுக்காக இதில் எது பார்க்கணும் அப்படின்னா தமிழையும் ஆங்கிலத்திலையும் நல்லா வந்து பார்த்துவோங்க ரைட்டா அடுத்து உலக தமிழ் பண்பாட்டு மைய விருதுகள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஊவேசா தமிழ் அறிஞர் விருது ஞானசுந்தரத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க பெரியசாமி தூரன் தமிழ் படைப்பாளர் விருது இமயத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க டாக்டர் நல்ல பழனிசாமி பிறதுரை தமிழ் தொண்டர் விருது சே ராசு தனி நாயக அடிகள் விருது ராம் மோகன் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா அடுத்ததாக இந்த கேள்வி முக்கியமான ஒரு கேள்வி அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழக வேளாண்மை துறைக்கு ஐந்தாவ முறையாக கிருஷி கர்மான் விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க கிருஷி கர்மான் விருது எதுக்காக எண்ணெய் வித்துக்கள் உற்பத்திக்காக ரைட்டா இது முக்கியம் அறுபத்தி ஆறாவது தேசிய திரைப்பட விருது சிறந்த நடிகர் யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா விக்கி கௌஷல் உரி தி சர்ஜிகல் ஸ்ட்ரைக் அப்படிங்கிற ஒரு மூவிக்காக கொடுத்துருக்காங்க விக்கி கௌஷல் அப்படிங்கிற படம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பார்க்கணுன்னா பார்த்துக்கோங்க ஆயுஷ்மான் ஆயுஷ்மான் அந்த தூன் அந்தா தூன் அப்படிங்கிற ஒரு படத்துக்காக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சிறந்த நடிகை விருது வந்து ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா அடுத்து சிறந்த நடிகை விருது வந்து கீர்த்தி சுரேஷ் மகாநடி அப்படிங்கிற ஒரு மூவிக்காக கொடுத்துருக்காங்க சிறந்த இயக்குனர் விருது ஆதித்யாதர் அப்படிங்கிறவருக்காக சிறந்த தமிழ் திரைப்படம் பாரம் அப்படிங்கிற ஒரு மூவி பாரம் ரைட்டாக அடுத்து வந்து பாருங்கள் இந்தியாவில் சிறந்த நல்லாட்சிக்கான நிர்வாக குறியீட்டில் தமிழகம் முதலிடம் ஸோ இந்தியாவில் சிறந்த நல்லாட்சிக்கான நிர்வாக குறியீட்டில் தமிழகம் முதலிடம் பிடிச்சிருக்குது அடுத்து விஸ்டன் கிரிக்கெட் சிறந்த வீரர்களின் பட்டியலில் இந்தியாவின் விராட் கோலி வந்து இடம் பிடிச்சிருக்கிறாரு இதில் விஸ்டன் கிரிக்கெட் சிறந்த வீரர்கள் பட்டியலில் அடுத்ததாக யூனிசெஃப் அவார்ட் யூனிசெஃப் அவார்ட் வந்து கம கமாரெட்டி அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கொடுத்துருக்காங்க கமாரெட்டி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தெலுங்கானாவில் இருக்குது எதுக்காக ஸ்வச் பாரத் திட்டத்திற்காக கொடுத்துருக்குறாங்க ரைட்டா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான விஷ்ணுபுரம் விருது கவிஞர் அபிக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹரிவராசனம் விரு விருது இளையராஜா கொடுத்துருக்காங்க ஹரிவராசன் விருது நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து முக்கியமான ஒன்று தாதா சாஹேப் பால்கே விருது அமிதாப் பச்சனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா அடுத்து நியமனம் நியமனங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தில் புதிய உள்துறை செயலர் யார் எஸ் கே பிரபாகர் அடுத்து மத்திய நிதி அமைச்சகத்தின் புதிய தலைமை கணக்கு அதிகாரி சோமா ராய் பர்மன் இந்திய கடற்படையின் முதல் பெண் விமானி சிவாங்கி சிவாங்கி பதக் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ரைட்டா அடுத்து ஆல்ஃபாபெட் நிறுவனத்தின் தலைமை செயலர் கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை தான் ஆல்ஃபாபெட்டுக்கும் ஆல்ஃபாபெட் அப்படிங்கிறது கூகுளோட தாய் நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் அடுத்த தலைவர் யார் மசர்சுகு அசகவா தமிழகத்தில் அரசு செவிலியர் பணி நியமனம் பெற்ற முதல் திருநங்கை யார் அப்படின்னா ரூபி உலகின் மிக இளம் வயது பிரதமர் யார் சன்னா மரின் சன்னாமரின் எந்த நாடு பின்லாந்து இலங்கை உளவு அமைப்பின் தலைவர் சுரேஷ் சலே அடுத்து நேஷனல் ஆன்டி டோப்பிங் ஏஜென்சியோட விளம்பர தூதரா சுனில் செட்டியை வந்து நியமிச்சிருக்கிறாங்க ஆசிய பசிபிக் விவகாரங்களுக்கான அமெரிக்க நாடாளுமன்ற துணைக்குழுவின் தலைவராக இந்திய வம்சாவளி அமி பேரா நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க புதிய இராணுவ தலைமை தளபதி முக்கியமான ஒரு கேள்வி புதிய இராணுவ தலைமை தலைமை தளபதி மனோஜ் முகுந்த் நரவணே இவர் எத்தனையாவது அப்படின்னா இருபத்தி எட்டாவது நாகாலாந்து மாநில ஆளுநராக ஆர் என் ரவிக்கு மேகாலயா மாநில ஆளுநர் விருது வழங்கப்பட்டது ரைட்டா அடுத்து அல்ஜீரியா புதிய அதிபர் ஸோ இந்த பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது இது மட்டும் விட்டுருங்க ரைட்டா அல்ஜீரியா புதிய அதிபர் அல்ஜீரியா புதிய யார் அப்படின்னா அப்தல் மஜித் டபோனே அப்தல் மஜித் டபோனே சந்திராயன் த்ரீ திட்ட இயக்குனர் சந்திராயன் த்ரீ திட்ட இயக்குனர் வீர முத்து வேல் அமெரிக்க தகவல் தொடர்பு ஆணையத்தின் முதல் பெண் தலைமை தகவல் தொழில்நுட்ப அதிகாரியாக மோனிஷா கோஸ் அப்படிங்கிற இந்திய அமெரிக்கன் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க கியூபாவோட புதிய பிரதமர் மானுவல் அரோரா இந்திய வெளியுறவுச் செயலராக ஹர்ஷவர்தன் ஸ்ரிங்லா வந்து நியமிச்சிருக்கிறாங்க ஜார்க்கண்ட் மாநில முதல்வர் ஹேமந்த் சோரன் ஸோ இது டிசம்பர் மாதம் ரெடி பண்ண கரண்ட் அஃபேர் ஒரு சில அப்பாயின்மெண்ட் வந்து சப்போஸ் சேஞ்ச் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சார் இந்த அப்பாயின்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கீழே க
அவ்வளோதான் நியமனங்கள் வந்து முடிஞ்சு அடுத்து திட்டங்கள் திட்டங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் நாடு முழுவதும் ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் ஒன்றாம் தேதி வந்து அமல்படுத்தப்பட உள்ளது ரைட்டா அடுத்து ஒடிசா மாநிலம் காளியா திட்டத்தை வந்து பி எம் கிஷான் திட்டத்துடன் இணைத்துள்ளது ரைட்டா இந்த காளியா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா குஷாக் அசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் லிவ்லிஹுட் அண்ட் இன்கம் அக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிஎம் கிஷான் அப்படிங்கிறது பிரதான் மந்திரி கிஷான் சம்மான் நிதி யோஜனா ரைட்டா அடுத்து மத்திய அரசின் உதான் திட்டத்தின் கீழ் ஒடிசாவில் மூன்று விமான நிலையங்களை இணைத்து கொள்ள மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளிச்சிருக்கிறாங்க இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உதான் அப்படின்னா என்ன உதான் அப்படிங்கிறது உடே டேஷ் கா ஆம் நாகரிக் அப்படிங்கிறது ரைட்டா இது எப்போ தொடங்கினாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து தொடங்கினாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அடுத்து சுகம்ய பாரத் அபியான் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வந்து மத்திய அரசு தொடங்கியிருக்காங்க எதுக்காக மாற்றுத்திறனாளியுடன் நட்பாக நடந்து கொள்ளும் திட்டம் அல்லது பிரச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரைட்டா இதை அமல்படுத்துகிற மினிஸ்ட்ரி எது அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் அடுத்ததாக ராஜஸ்தான் முதல்வர் அசோக் கெலாட் ராஜஸ்தான் முதல்வர் அசோக் கெலாட் வந்து ஜெய்ப்பூரில் கிசான் சம்மேளன் அப்படிங்கிற ஒரு நல நிதி திட்டத்தை வந்து தொடங்கியிருக்காங்க எதுக்காக விவசாய விளை பொருள்களுக்கு நியாயமான விலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா அடுத்து குஜராத் மாநிலத்தில் சூரிய சக்தி கிசான் யோஜனா சூரிய சக்தி கிசான் யோஜனா அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்தி வருது எப்போலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து மத்திய அரசு அம்ருத் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை மேலும் ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு வந்து நீட்டிச்சு நீட்டி நீட்டிப்பு பண்ணிக்கிறாங்க அம்ருத் அப்படின்னா என்ன அடல் மிஷன் ஃபார் ரெஜுவினேஷன் அண்ட் உர்பன் அர்பன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ இது வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க அம்ருத் அப்படிங்கிறது எப்போ தொடங்கினாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஜூன் இருபத்தி நான்கில் இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க திட்டங்கள் முக்கியமான ஒன்று அடுத்ததாக பிரதான் மந்திரி கிராம் சதக் யோஜனாவோட மூன்றாவது கட்டத்தை வந்து விவசாயத்துறை மற்றும் கிராம மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காங்க விவசாய பள்ளிகள் விவசாய சந்தைகள் பள்ளிகள் மருத்துவமனைகள் உடன் வாழ்விடங்களை இணைக்கும் திட்டம் தான் இந்த திட்டம் ரைட்டா பிரதான் மந்திரி கிராம் சதக் யோஜனா ரைட்டா பிஎம் ஜிஎஸ்ஒய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடல் பூஜல் யோஜனா திட்டத்தின் நீர்வள வேளாண்மைக்காக ஆறாயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஸோ அடல் பூஜல் யோஜனா திட்டத்தின் நீர்வள வேளாண்மைக்காக ஆறாயிரம் கோடி வந்து ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ரைட்டா இதன் மூலமாக கர்நாடகா மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா குஜராத் ராஜஸ்தான் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேசம் இந்த மாநிலங்களில் எட்டாயிரத்து முந்நூற்றி ஐம்பது கிராமங்களில் நீர்வள மேலாண்மை திட்டங்கள் வந்து செயல்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தில் வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காங்க டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் தொடங்கி வச்சுருக்காங்க அடுத்ததாக அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் அபிநந்தன் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் அபிநந்தன் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை அந்த மாநில முதல்வர் சர்பானந்த சோனாவால் வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காங்க என்ன அப்படின்னா மாணவர்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் கல்வி கல்வி கடமைகளுக்காக மானிய திட்டம் ரைட்டா அடுத்து பிஎம் விவிஒய் பிஎம் விவிஒய் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்துக்கு ஆதார் வந்து கட்டாயமாக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிக்கிறாங்க இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை இந்த பிஎம் விவிஒய் அப்படிங்கிறது என்ன பிரதான் மந்திரி வய வந்தன யோஜனா இது வந்து ஒரு பென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரைட்டா அடுத்ததாக செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டத்தில் நூறு சதவீதம் பள்ளி மாணவிகளை சேர்ப்பதற்காக பெண் சக்தி அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அஞ்சல் துறை வந்து முடிவு செஞ்சுருக்கிறாங்க இது என்ன திட்டம் சுகன்யா சம்ரிதி யோஜனா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒன்று தான் இருக்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஸோ திட்டங்கள் வந்து பார்த்தாச்சு அடுத்ததாக மாநாடு மாநாடை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா ஜப்பான் இடையே டூ ப்ளஸ் டூ பேச்சுவார்த்தை வந்து முதல் முறையாக டெல்லியில் நடைபெற்றிருக்குது அடுத்ததாக யூஎன் சிஓபி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நடைபெற்ற இடம் ஸ்பெயினில் மாட்ரிட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ரைட்டா ஐநா பருவநிலை மாநாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் முக்கியமான ஒன்று ஐரோப்பியன் யூனியன் மாநாடு எங்கே அப்படின்னா ப்ரசல்ஸில் அதாவது பெல்ஜியத்தில் ப்ரசல்ஸ் உலக தமிழிசை மாநாடு மதுரையில் முப்பத்தி ஆறாவது ஐஜிசி மாநாடு புதுடெல்லியில் ஐஜிசி அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஜியாலஜிக்கல் காங்கிரஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தீம் என்ன அப்படின்னா ஜியோ சயின்சஸ் தி பேசிக் சயின்ஸ் ஃபார் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரைட்டா அடுத்து முதல் முதல் உலகளாவிய அகதிகள் மன்றம் எங்கே அப்படின்னா சுவிட்சர்லாந்தில் ஜெனிவா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல அடுத்து முக்கியமான ஒன்று உலகத்தமிழர் பொருளாதார மாநாடு ஸோ உலகத்தமிழர் பொருளாதார மாநாடு எங்கே அப்படின்னா சென்னையில் டபிள்யூஇஎஃப் ஐம்பதாவது வருடாந்திர கூட்டம் எங்கே அப்படின்னா சுவிட்சர்லாந்தில் டாவோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இடத்துல ரைட்டா அடுத்து வந்து பாருங்கள் பயிற்சிகள் ஸோ பயிற்சிகள் பொறுத்த வரைக்கும் மித்ரா சக்தி செவன் அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டு ராணுவ பயிற்சி யார் யாருக்கும் இடையே இந்தியா மற்றும் இலங்கைக்கு இடையே ரைட்டா அடுத்து இந்திரா
அடுத்ததாக இராணுவ பாதுகாப்பை செயல்படுத்துவதற்காக நவீன ரீசார்ஜ் டூ பிஆர் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ரேடார் செயற்கைக்கோளை ஓகேங்களா ஒரு ரேடார் செயற்கைக்கோளை வந்து டிசம்பர் பதினொன்றாம் தேதி விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்குது பிஎஸ்எல்வி சி ஃபார்ட்டி எயிட் ராக்கெட் மூலமாக ஸ்ரீஹரிடரில் சத்தீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலேருந்து அனுப்பப்பட்டிருக்குது என்ன ரீசார்ஜ் டூ பிஆர் ரைட்டா எதுக்காக ஆர்மிக்காக ரைட்டா டிஃபென்ஸ்க்காக ரைட்டா அடுத்து இந்த செயற்கைகளோட எடை எவ்வளோ அப்படின்னா அறநூற்றி இருபத்தி எட்டு கிலோ அடுத்து முழுவதும் மின்சாரத்தில் இயங்கும் வர்த்தக ரீதியிலான உலகின் முதல் மின்சார விமானம் கனடாவில் பறக்கப்படப்பட்டிருக்கு ரைட்டா கனடாவில் அடுத்து ஐஏயு அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் இது வந்து ஆறு புள்ளி ரெண்டு பில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு வெள்ளை மஞ்சள் நட்சத்திரத்திற்கு இந்திய பெண் விமானி பீபா சவுத்ரி பெயர் சூட்டியிருக்கிறாங்க என்ன பேர் பீபா சவுத்ரி மார்பக புற்றுநோய் சிகிச்சைக்காக முதல் பயோ சிமிலர் மெடிசன் ட்ராசுட் சம்ப் அப்படிங்கிற ஒன்றை உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்க டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்க இந்திய மருந்தின் தன்மைகளை அங்கீகரித்த முதல் நாடு என்ன அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியா மருந்தின் தன்மைகளை அங்கீகரித்த முதல் நாடு ஆப்கானிஸ்தான் அடுத்து மனித உடலில் உள்ள சர்க்கரையை அளவிடுவதற்கு மின் வேதி டிரான்சிஸ்டர் சென்சார் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய தொழில்நுட்பத்தை வந்து காரைக்குடி மத்திய மின் வேதியியல் ஆய்வக ஆராய்ச்சியாளர் தமிழரசன் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ரைட்டா ஸோ கொஞ்சம் வேகமாக போகிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மனிதர்களை ஏந்தி செல்வதற்காக அமெரிக்காவின் போயிங் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள ஸ்டார் லைனர் விண்கலம் சோதனை முறையில் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது என்ன அப்படின்னா ஸ்டார் லைனர் விண்கலம் யார் அமெரிக்கா வந்து அமெரிக்காவில் எந்த நிறுவனம் போயிங் நிறுவனம் அட்லஸ் வி ராக்கெட் மூலமாக ரோசி அப்படின்னு பெயரிடப்பட்ட பொம்மையை வந்து எந்த சென்றிருக்கு ரோசி இந்த பேர் வந்து முக்கியம் ரைட்டா அடுத்து வந்து பாருங்கள் இந்தியாவில் முதல் முறையாக பெங்களூரு அப்போலோ மருத்துவமனையில் ரோபோ உதவியுடன் இதய அறுவை சிகிச்சை செய்யும் அதிநவீன சிகிச்சை பிரிவு வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு ரைட்டா அடுத்து அமெரிக்க பாதுகாப்பு படையில் புதிய பிரிவாக விண்வெளி பாதுகாப்பு படைப்பிரிவை அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியிருக்கிறாங்க விண்வெளி பாதுகாப்பு பிரிவு அடுத்து சிபிஇஆர்எஸ் ஃபோர் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு செயற்கைக்கோள் வந்து சீனாவிலிருந்து விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எதிரி நாட்டு போர் விமானங்கள் ஹெலிகாப்டர்கள் உள்ளிட்டவற்றை தரையிலிருந்து தாக்கி அளிக்க வல்ல அதிவிரைவு ஏவுனை டிசம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஒடிசா மாநிலம் பாலசூரில் சந்திப்பூர் பகுதியில் வந்து சோதனை நடத்தப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி கேள்வி வந்து கேட்டுக்கிறாங்க ஆல்ரெடி அடுத்து இந்திய ரயில்வே சார்பில் ஆக்சிஜன் பார்லர் அப்படிங்கிற ஒன்று நாசிக் ரயில் நிலையத்தில் தொடங்கப்பட்டிருக்குது ஆக்சிஜன் பார்லர் ஃபஸ்ட் டைமாக தொடங்கியிருக்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க எங்கள் நாசிக்கில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தியில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்குள்ள நூறு ஜிகாவாட் அதிகரிக்க இந்தியா வந்து திட்டம் திட்டமிட்டுருக்கிறாங்க அடுத்ததாக இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தோட இரகசிய தகவல்களை வெளிநாடுகளுக்கு வழங்கியதாக முன்னாள் விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன் மீது தவறான குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளதற்காக அவருக்கு ஒன்று கோடி இழப்பீடு வழங்க கேரள அரசு வந்து முடிவு பண்ணியிருக்காங்க யார் மேலே நம்பி நாராயணன் ரைட்டா அடுத்து சிஏ சிஐஎஸ்ஆர் ஜெரேனியம் மரக்கன்றுகளை உற்பத்தி செய்ய புதிய குறைந்த விலை தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கியுள்ளது யார் சிஐஎஸ்ஆர் அப்படிங்கிற நம்ம இந்தியாவில் உள்ள ஒரு அமைப்பு அது வந்து ஜெரேனியம் அப்படிங்கிற ஒரு மரக்கன்றுகளை உற்பத்தி செய்வதற்காக புதிய குறைந்த விலை தொழில்நுட்பத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அடுத்ததா செவ்வாய் கிரகத்திற்கு அடுத்த ஆண்டு அனுப்பப்பட உள்ள அமெரிக்காவின் ஐந்தாவது ஆய்வு ஊர்தியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது ஸோ செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அடுத்த ஆண்டு அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்து அனுப்ப போகிறாங்க ரைட்டா ஐந்தாவது ஆய்வு ஊர்தி வந்து அறிமுகப்படுத்திக்கிறாங்க அடுத்ததா சீனா உதவியுடன் பாகிஸ்தான் நிலையே முழுவதும் தயாரிக்கப்பட்ட எட்டு அதிநவீன ஜேஎஃப் செவன்டீன் ரக போர் விமானங்கள் வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க சீனா லாங் மார்ச் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ராக்கெட் மூலமாக சிஜான் டு டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற செயற்கைக்கோள் வந்து விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்குது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்குள் நானூறு ஜிகாவாட் பசுமை உற்பத்தி செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் ஹர்ஷ்வர்தன் வந்து தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அமெரிக்க விண்வெளி வீராங்கனை கிறிஸ்டினா கோச் கிறிஸ்டினா கோச் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு நாட்கள் தங்கியிருந்த முதல் பெண் அப்படிங்கிற ஒரு சாதனை வந்து படைச்சிருக்காங்க இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க யார் கிருஷ்ணா கோச் எந்த நாடு சொன்னவங்க அமெரிக்க விண்வெளி வீராங்கனை அடுத்ததான் விளையாட்டு விளையாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பதிமூன்றாவது தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் எங்கள் நேபாள தலைநகர் காத்மண்டில் நடைபெற்றிருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் டிசம்பர் ஒன்று முதல் பத்து வரைக்கும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வந்து இந்த போட்டி வந்து நடைபெறும் தெற்காசியாவை சேர்ந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் நேபாளம்
சர்வதேச ஹாக்கி சம்மேளனம் சார்பில் ஆண்டின் சிறந்த வீரர் விருது வந்து இந்திய அணியின் கேப்டன் மன்பிரீத் சிங்க்கு வழங்கப்பட்டிருக்குது அடுத்து வளரும் வீரர் விருது வந்து விவேக் பிரசாத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருக்குது வளரும் வீராங்கனை விருது வந்து லால் ரேமிசியாவுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்குது சர்வதேச செஸ் தரவரிசையில் ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு புள்ளிகள் குவித்த முதல் இளம் இந்திய வீரர் யார் அப்படின்னா தமிழகத்தோட பிரக்ஞானந்தா தே தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் மகளிர் பழு தூக்குதலில் தமிழக வீராங்கனை அனுராதா வந்து தங்கம் வென்றுக்கிறாங்க எத்தனை கிலோ இடப்பிரிவில் அப்படின்னா எண்பத்தி ஏழு கிலோ இடப்பிரிவில் ஆடவர் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டியில் நடுவராக பணிபுரியுள்ள முதல் இந்திய பெண் யார் அப்படின்னா லட்சுமி ஜேஸ் லட்சுமி இவங்க எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னா ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் மல்யுத்த போட்டியில் அறுபத்தி இரண்டு கிலோ இடப்பிரிவில் இந்தியாவோட சாக்சி மாலிக் வந்து தங்கம் வென்றுக்கிறாங்க அடுத்ததாக சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு சார்பில் புதிய கிளப் உலகக்கோப்பை போட்டி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிசம்பர் பதினொன்று இதில் வந்து கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில் நடைபெற நடைபெற்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மலேசியாவில் நடைபெற்ற மூத்தோர் ஆசிய தடகள போட்டியில் பட்டுக்கோட்டையை சேர்ந்த திலகவதி நானூறு மீட்டர் தொடர் ஓட்ட பந்தயத்தில் தங்கம் வென்றுக்கிறாங்க பதிமூன்றாவது தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் நூற்றி எழுபத்தி நான்கு தங்கம் தொண்ணூற்றி மூன்று வெள்ளி நாற்பத்தி ஐந்து வெண்கலம் மொத்தமாக முந்நூற்றி பன்னிரெண்டு பதக்கங்களோட இந்தியா வந்து முதலிடம் பிடிச்சிருக்குது இது முக்கியமான ஒன்று டோட்டல் எத்தனை பதக்கம் முந்நூற்றி பன்னெண்டு பதக்கம் வங்கதேச இன்டர்நேஷனல் சேலஞ்சர் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்திய இளம் வீரர் லக்ஷயா சென் வந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றுக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெறும் நாடு எங்கே அப்படின்னா பாரிஸில் சாரி பிரான்ஸில் பாரிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ரைட்டா அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் மாதம் சவுதி அரேபியா முதல் மலை மகளிர் கோல்ஃப் போட்டியை வந்து நடத்துகிறாங்க ரைட்டா அடுத்து நூற்றி ஐம்பது ரஞ்சி கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடிய முதல் கிரிக்கெட் வீரர் யார் அப்படின்னா வாசிம் ஜாபர் பிபிசி ஆண்டின் சிறந்த வீரராக இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணி வீரர் பென் ஸ்டோக்ஸை வந்து தேர்வு செஞ்சுருக்கிறாங்க இரண்டு சர்வதேச ஹார்ட்ரிக் விக்கெட்டில் எடுத்த முதல் இந்திய வீரர் யார் அப்படின்னா குல்தீப் யாதவ் சர்வதேச டென்னிஸ் சம்மேளனத்தின் உலக சாம்பியன் விருது ஆடவர் பிரிவில் ரஃபேல் நடால் மகள் மகளிர் பிரிவில் ஆஸ்லி பாடிக்கு வழங்கப்பட்டிருக்குது அதேமாதிரி மீண்டு வந்த வீரர் விருது ஆண்டி முர்ரேக்கு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்குது கத்தார் சர்வதேச கோப்பை தொடரில் மகளிருக்கான பழுத்துக்குதலில் இந்தியாவோட சாய்கோம் மீராபாய் சானு வந்து தங்கம் வென்றுக்கிறாங்க நாற்பத்தி ஒம்பது கிலோ இடைப்பிரிவில் கத்தார் சர்வதேச கோப்பை தொடரில் ஆடருக்கான பழு தூக்குதலில் அறுபத்தி ஏழு கிலோ இடைப்பிரிவில் இந்தியாவோட ஜெர்மி லால் ரின்னுங்கா வந்து வெள்ளி வென்றுக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டில் டெஸ்ட் ஒரு நாள் டி டுவெண்ட்டி உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான கிரிக்கெட் ஆட்டங்களில் அதிக ரன்களை குவித்த வீரர் அப்படிங்கிற ஒரு சாதனை வந்து விராட் கோலி படைச்சிருக்கிறாங்க தேசிய துப்பாக்கிச்சுடும் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் மகளிர் பத்து மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் பிரிவில் மானு பாக்கர் ஆடவர் இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் ரேப்பிட் ஃபயர் பிஸ்டல் பிரிவில் அனிஸ் பன்வாலா வந்து தங்கம் வச்சுக்கிறாங்க ரைட்டா அடுத்து ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ள பத்து ஆண்டுக்கான கனவு ஒரு நாள் அணியின் கேப்டனாக தோனி டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக விராட் கோலி வந்து தேர்வு செஞ்சு தேர்வு செய்யப்பட்டுருக்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த கேள்வி வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ வேணாம் அடுத்து கேலோ இந்தியா யூத் விளையாட்டுப் போட்டிகள் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி பத்தாம் தேதி அசாம் மாநிலத்தில் நடைபெற்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ரஷ்யாவோட மாஸ்கோ நகரில் உலக ரேபிட் சாஸ் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் மகளிர் பிரிவில் இந்திய கிராண்ட் மாஸ்டர் கொனேரு ஹம்பி வந்து சாம்பியன் பட்டம் வச்சுருக்காங்க இது முக்கியமான கொனேரு ஹம்பி ஸோ விளையாட்டு வந்து பார்த்தாச்சு அடுத்து தமிழ்நாடு தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் நிறுவனங்கள் குறைகளை தீர்க்கும் வகையில் பிஸ்புடி பிஸ்புடி அப்படிங்கிற ஒரு இணையதளத்தை வந்து முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து திறந்து வைக்கிறாங்க அடுத்து தமிழகத்தில் மின்சார இணைப்புகளை வலுப்படுத்துவதற்காக நானூற்றி ஐம்பத்தோரு மில்லியன் டாலர் கடன் ஒப்பந்தத்தில் ஆசிய மேம்பாட்டு வங்கியும் மத்திய அரசும் கையெழுத்துறதாக சொல்லியிருக்காங்க தமிழகத்தில் கிராமப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பது இந்த தேதிகளில் இரண்டு கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடை நடைபெற்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று எந்தெந்த தேதிகள் டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு முப்பது வாக்குப்பதிவு ச சதவீதம் எவ்வளோ அப்படின்னா எழுபத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது ஆறு சதவீதம் போடூர் ராமச்சந்திரா உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் கதிரியக்கவியல் துறைக்கு ஐரோப்பிய கதிரியக்க அமைப்பு சிறப்பு அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது அதே மாதிரி இந்த ஆசியாவில் அங்கீகாரம் பெற்ற முதல் மருத்துவமனை அப்படிங்கிறது இந்த போரூர் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிக அளவில் கடன் வழங்குவதற்காக தமிழ்நாடு மாநில தலைமை கூட்டுறவு வங்கிக்கு விருது வழங்கப்பட்டதாக சொல்லியிருக்காங்க நிலவின் தென் துருவ பரப்பில் சந்திராயன் டூ விக்ரம் லேண்டரின் உடைந்த பாகங்கள் ஸோ இது வந்து நம்ம
அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச நீட் பயிற்சி அளிப்பதற்காக அமெரிக்க நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ள இருப்பதாக பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் வந்து தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க சென்னையில் பதினேழாவது சர்வதேச திரைப்பட விழா நடைபெற்றது இதில் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது சாரு காசனுக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்ததாக நபார்டு கிராமிய திருவிழா எங்கே நடைபெற்றுச்சு அப்படின்னா சென்னையில் நடைபெற்றிருக்குது தமிழிசை சங்கத்தின் சார்பில் இசை பேரறிஞர் விருது கன்னியாகுமரிக்கு வந்து வழங்கிக்கிறாங்க கன்னியாகுமரி அப்படிங்கிறது பிளேஸ் இல்லை அவர் பேர் பன் இசை பேரறிஞர் விருது வந்து பாலசுப்பிரமணியன் ஓதுவார்க்கு வந்து வழங்கியிருக்காங்க அமெரிக்காவில் ஊஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை அமைப்பிற்கு தமிழக அரசின் சார்பில் ஒரு கோடி நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது கேட்டால் அடுத்து தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் மொத்தம் உள்ள நூற்றி இருபத்தி ஒரு நகராட்சிகளில் அறுபத்தி ஒரு நகராட்சிகள் பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்துவதற்காக தமிழகத்திற்கு நான்கு தேசிய விருதுகள் கிடைத்தது நான்கு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் சிவகங்கை மாவட்டம் காளையார் கோவிலில் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பாண்டியர் கால கல்வெட்டுகள் வந்து கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்குது தமிழகத்தில் இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தலை கண்காணிக்க முதல் முறையாக பறக்கும் படைகளை மாநில தேர்தல் ஆணையம் வந்து அமைச்சிருக்கிறாங்க உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாடு சென்னை ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு தோல் அப்படிங்கிற நாவலுக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற செல்வராஜ் வந்து காலமாயிருக்கிறாங்க இவங்க எந்த மாவட்டம் சேர்ந்தவன் சேர்ந்தவன் இல்லை சேர்ந்தவர் ரைட்டாக டைப்பிங் மிஸ்டேக் திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மரக்காணம் பகுதியில் மீன்பிடி துறைமுகம் அமைப்பது தொடர்பாக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வந்து ஆய்வு நடத்திருக்கிறாங்க தமிழகத்தில் முதல் முறையாக உதகையில் வாகன விபத்துகளை தடுக்க கொரியன் சுழலும் ரப்பர் உருளையிலான சாலை தடுப்புகள் வந்து அமைக்கப்பட்டது இந்தியாவில் சிறந்த நல்லாட்சிக்கான குறியீட்டில் தமிழகம் முதலிடம் பெற்றுச்சிருக்கு தமிழகத்தில் முதல் முறையாக கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மேல்புறம் ஒன்றியத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மூலமாக உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்து நடைபெறுது முக்கியமான ஒன்று ஸோ தமிழகம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்ததாக இந்தியா ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கலாம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நிறையா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துடலாம் நம்ம ஒரே வீடியோவில் வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சிடலாம் கேரள மாநிலம் கொச்சியில் இருபத்தி மூன்றாவது சர்வதேச புத்தக திருவிழா நடைபெற்றது இந்தியா ஜப்பான் இடையே டூ ப்ளஸ் டூ பேச்சுவார்த்தை முதல் முறையாக டெல்லியில் நடைபெற்றது பூடானின் வளர்ச்சிக்கு இந்தியா நான்காயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி நிதியுதவி வழங்க உள்ளது மகாராஷ்டிரா சட்டப்பேரவைத் தலைவராக காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த நானா படேலே தேர்வு செய்யப்பட்டார் லடாக்கில் பதிவு செய்யப்படும் வாகனங்களுக்கு எல்ஏ குறியீடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது லடாக் யூனியன் பிரதேசம் பிரிச்சாங்க இல்லையா ஹான்பில் ஃபெஸ்டிவல் எங்கே அப்படின்னா நாகாலாந்தில் நாகாலாந்து மாநிலம் ஐம்பத்தி ஏழாவது உதய தினத்தை டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி வந்து கொண்டாடியிருக்குது நாடு முழுவதும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்குள் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு அமல்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க துருவ பகுதியை ஆய்வு செய்ய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் கடல்சார் விவகாரங்கள் ஆகிய துறைகளில் இந்தியா ஸ்வீடன் இடையே மூன்று ஒப்பந்தங்கள் வந்து கையெழுத்தாயிருக்குது கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் உள்ள புலிகளின் எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஆறிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளதாக சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஆசியாவில் இந்தியர்களின் ஊதியம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதிகபட்சமாக ஒன்பது புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் உயரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான் ஃபெர்ரி குளோபல் ஊதிய ஆய்வறிக்கை வந்து தெரிவிச்சுது முன்னாள் பிரதமருக்கும் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் அளிக்கப்பட்டு வரும் சிறப்பு பாதுகாப்பு படை சட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் நிறைவேறியது கேட்டா அடுத்து வாரணாசியில் உள்ள காசி இந்து பல்கலைக்கழகத்தில் அயல் மொழியினருக்கு எளிதாகவும் விரைவாகவும் தமிழ் கற்பிப்பதற்காக மொழி ஆய்வுக்கூடம் தமிழக அரசின் சார்பில் தொடங்கப்பட உள்ளது நாடு முழுவதும் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அடை திட்டம் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது மக்களவை மாநிலவை சட்டப்பேரவையில் தாழ்த்தப்பட்டோர் பழங்குடியினர் ஆகியோருக்கு அளிக்கப்பட்டு வந்த இடஒதுக்கீட்டை மேலும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது இ காமர்ஸ் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்தியா வந்து எத்தனை பிளேஸ் எழுபத்தி மூன்றாவது பிளேஸ் அடுத்ததா இதில் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் எது அப்படின்னா நெதர்லாந்து எலக்ட்ரிக் வாகன பயன்பாட்டை மேம்படுத்த பஞ்சாப் மாநிலம் டபிள்யூஇஎஃப் உடன் இணைந்து செயல்பட உள்ளது டபிள்யூஇஎஃப் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று நிதியாண்டுக்கான அறிக்கையை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தனம் பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் என் கே சிங் வந்து சமர்ப்பிச்சிருக்கிறார் பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவின் தலைவர் யார் அப்படின்னா என் கே சிங் இது ஆல்ரெடி நிறைய டைம் கேட்டுருக்காங்க நாகாலாந்து மாநிலம் இரண்டாவது தேனி தினம் வந்து டிசம்பர்
அடுத்து டெல்லி மாநில அரசு பள்ளிகளில் ஆறு முதல் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் பி ஆர் அம்பேத்கர் அப்படிங்கிற வாழ்க்கை புத்தகத்தை வந்து வழங்கியிருக்கிறாங்க அம்பேத்கரோட அறுபத்தி மூன்றாவது நினைவு தினத்தில் பைக்கா கிளர்ச்சி நினைவிடம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா வந்து ஒடிசாவில் புவனேஸ்வரத்தில் நடைபெற்றிருக்குது மத்திய அரசின் பணமில்லா பரிவர்த்தனையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஒரு மாவட்டத்தை தெரிவு செய்து அங்கே நூறு சதவீத மின்னணு பரிமாற்றம் செய்யும் புதிய திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி தமிழகத்தில் விருதுநகர் மாவட்டம் வந்து தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது எந்த மாவட்டம் விருதுநகர் மாவட்டம் அடுத்து குளோபல் கிளைமேட் ரிஸ்க் இண்டெக்ஸ் இந்தியா வந்து அஞ்சாவது இடத்துல வந்து இருக்குது ஜப்பான் வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்குது குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதா மக்களவையில் டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி நிறைவேறியது குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதா மக்களவையில் டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி வந்து நிறைவேறியது மாநிலங்களவையில் டிசம்பர் பதினொன்றில் தடை செய்யப்பட்ட துப்பாக்கிகளை தயாரிப்பவர்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கும் வகையில் ஆயுத சட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்த மசோதா மக்களவையில் டிசம்பர் ஒன்பதில் நிறைவேறியிருக்குது மனிதவள மேம்பாட்டு குறியீடு பட்டியலில் இந்தியா வந்து நூற்றி இருபத்தி ஒம்பதாவது இடத்துல வந்து பிடிச்சிருக்குது ஸோ இதை வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க நூற்றி இருபத்தொம்பது முதலிடத்தில் நார்வே வந்து இருக்குது தமிழக மீனவர்களுக்கு ஐநூறு சேட்டலைட் ஃபோன்களை வழங்குறதுக்கு மத்திய அரசு வந்து அனுமதி அளிச்சிருக்காங்க நுழைவு அனுமதி படுவத்தை இன்னர் லைன் பர்மிட் அப்படிங்கிறத மணிக்கு நீட்டிக்க குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க மணிக்கு இல்லை என்ன அப்படின்னா மணிப்பூருக்கு ரைட்டா இதை மட்டும் திருத்திக்கோங்க மணிப்பூர் ஆந்திராவில் பெண்களுக்கு எதிராக பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்டால் அந்த வழக்கு தொடர்பாக இருபத்தி ஒரு நாளில் விசாரணை நிறைவு செய்து குற்றவாளிக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கும் புதிய சட்ட மசோதாவுக்கு அந்த மாநில அமைச்சரை வந்து ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க மைண்ட் மாஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை வந்து விஸ்வநாதன் ஆனந்த் பத்திரிகையாளர் சூசன் நினானோட சேர்ந்து எழுதி வெளியேற்றுக்கிறாங்க பார்வையற்ற மகளிருக்கான முதல் சமர்த்தன் தேசிய கிரிக்கெட் போட்டி புதுடெல்லியில் நடைபெற்றிருக்குது கேரள அழகி போட்டியில் ஆன்சி கபீர் வந்து பண்ட் ஆஃப் வென்றிருக்கிறாங்க வேர்ல்டு டிசைன் ஆர்கனைசேஷன் இந்தியாவில் பெங்களூரில் வேர்ல்டு டிசைன் ப்ரோட்டோ போலீஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து தொடங்கியிருக்கிறாங்க உலக வடிவமைப்பு முன்மாதிரி அப்படின்னு சொல்லலாம் இராணுவ இலக்கிய திருவிழா எங்கே நடைபெற்றுச்சு அப்படின்னா சண்டிகளில் நடைபெற்றிருக்குது அடுத்ததாக விவசாயிகளுக்கான காலநிலை மீள்தன்மை சார்ந்த தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்க ஐசிஏஆர் அப்படிங்கிறது நபார்டு வங்கியோட ஒரு ஒப்பந்தம் செஞ்சுக்கிறாங்க ஐசிஏஆர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் ஐடிபிபி முதல் முறையாக ஊழியர்களுக்காக திருமண வரன் தேடும் இணையதளத்தை வந்து தொடங்கியிருக்காங்க இண்டோ டிபெட்டியன் பார்டர் போலீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அயோத்தியில் நான்கு மாதங்களுக்குள் மிக உயரமான ராமர் கோவில் கட்டப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க மத்திய அரசின் மிஷன் அந்தியோதயா திட்டத்தின் கீழே சிறப்பாக செயல்படுவதற்காக நாட்டிலேயே சிறந்த ஊராட்சியாக திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள முழுகம்பூண்டி ஊராட்சி வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது முக்கியமான ஒரு கேள்வி விவேகானந்தர் மண்டபம் பொன் விழாவில் பங்கேற்க குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தில் வந்து கன்னியாகுமரி வருகை புரிஞ்சுக்கிறாங்க இந்தியாவில் உள்ள முன்னணி நிறுவனங்களில் ஃபார்ச்சூன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டியலில் ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் முதலிடத்தை பிடிச்சிருக்குது மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் பூரி டிடிஏ போர்ட்டல் டூ அப்படிங்கிற ஒரு இணையதளத்தை வந்து புதுடெல்லியில் தொடங்கியிருக்கிறார் உலக பன்னாட்டு நிதியம் வெளியிட்ட பாலின சமத்துவ பட்டியலில் இந்தியா வந்து நூற்றி பன்னிரெண்டாவது இடத்துல வந்து பிடிச்சிருக்குது முக்கியம் ஐஸ்லாந்து வந்து முதலிடத்தில் வந்து இருக்குது ஆரஞ்சு திருவிழா வந்து மணிப்பூரில் நடைபெற்றிருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ள அனைத்து கிராமங்களுக்கும் பிராட்பேண்ட் இணையதள வசதி ஏற்படுத்தி தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய அரசு தெரிவிச்சிருக்குது ஜானி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் இண்டஸ் டூ வைகை அப்படிங்கிற புத்தகத்தோட ஆசிரியர் பாலகிருஷ்ணன் முக்கியம் எரிசக்தி திறன் முதலீடுகளை விரிவுபடுத்துறதுக்காக ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி இந்தியாவிற்கு இரநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் கடனுதவி வந்து வழங்கியிருக்குது பொது விநியோக முறை மூலம் முட்டை மீன் மற்றும் கோழி இறைச்சிக்கு மானியம் வழங்க நிதி ஆயோக் வந்து பரிந்துரை செஞ்சுருக்கிறாங்க அரசு மற்றும் தனியார் லாட்டரிக்கு ஒரே விதமாக இருபத்தி எட்டு சதவீதம் வரி விதிக்க டெல்லியில் நடைபெற்ற ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்குது ஆந்திராவுக்கு மூன்று தலைநகரங்கள் உருவாக்க உள்ளதாக முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அமராவதி அப்படிங்கிறது சட்டமன்ற தலைநகர் விசாகப்பட்டினம் அப்படிங்கிற நிர்வாக தலைநகர் கர்னூல் அப்படிங்கிறது சட்ட தலைநகர் எக்ஸாம் வாரியர்ஸ் புத்தகத்தின் பிரெய்லி பதிப்பு வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்குது ஆசிரியர் யார் அப்படின்னா பிரதமர் நரேந்திர மோடி திரிபுராவில் முதல் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் சப்ரூம் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து சாரி சப்ரூம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் வந்து தொடங்கப்பட உள்ளதாக சொல்லியிருக்காங்க மத்திய பிரதேசத்தில் சாலைகள
புதுச்சேரியில் இருபத்தி மூன்றாவது தேசிய புத்தக திருவிழா வந்து நடைபெற்றிருக்குது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இரண்டு லட்சம் வரை விவசாய கடன்கள் வந்து தள்ளுபடி செய்யப்படுவதாக அந்த மாநில முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க டெல்லியில் நடைபெற்ற இளம் பெண்களுக்கான சர்வதேச அழகி போட்டியில் குஜராத்தை சேர்ந்த ஆயுஷி தொலாக்கியா பட்டம் வென்றுக்கிறாங்க நேபாள் ஆம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் பள்ளிக்கு பெண்கள் விடுதி காத்மண்டுவில் இந்தியாவால் கட்டித்தரப்பட்டிருக்குது மத்திய அரசு புதிய பாராளுமன்ற கட்டிடத்தை வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏக்கர் பரப்பில் கட்ட முடிவு செஞ்சுருக்கிறாங்க மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே ஜார்க்கண்ட் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா காங்கிரஸ் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் வந்து கூட்டணி வெற்றி பெற்றிருக்குது அதாவது ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா அப்படிங்கிறது ஒரு கட்சி காங்கிரஸ் ராஷ்ட்ரிய ஜனா ஜனதா தளம் இது இது கட்சிகள் ரைட்டா புதிய முதல்வர் யார் அப்படின்னா ஹேமந்த் சோரன் அடுத்து பாரதிய லோக் உச்சவ் எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா சென்னையில் ரோட்டாங்க் அப்படிங்கிற ஒரு சுரங்க பாதைக்கு முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாயோட பெயர் வந்து சூட்டப்பட்டிருக்குது திருநங்கைகளுக்கான நாட்டின் முதல் பல்கலைக்கழகம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் குஷிநகர் மாவட்டத்தில் பாசில் நகர் வட்டத்தில் திறக்கப்பட உள்ளது முக்கியமான ஒன்று இமாச்சல பிரதேசத்தில் லடாக் யூனியன் பிரதேசம் இணைக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ரோதங் சுரங் பாதையை வந்து பிரதமர் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தில் வந்து திறந்துச்சாங்க இது பேர் என்ன அப்படின்னா அடல் சுரங்க பாதை இதுதான் நம்ம வந்து இந்த இதை பார்த்துக்கோம் ரைட்டாக ரோட்டாங் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து நாட்டிலேயே முதல் முறையாக செகந்திராபாத் ரயில் நிலையத்தில் காற்றிலிருந்து தண்ணீரை உற்பத்தி செய்கிற கருவி வந்து நிறுவப்பட்டிருக்குது உத்தரப்பிரதேசம் லக்னோவில் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயோட இருபத்தி ஐந்து அடி உயர வெண்கல சிலையை வந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்து திறந்து வச்சுருக்காங்க ஏர் டிஜிட்டல் ரேடியாவாக புதுப்பிக்கப்பட உள்ளதாக சொல்லியிருக்காங்க நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகம் செய்துள்ள பங்களிப்பை நினைவு கூறும் வகையில் சிறப்பு தபால் தலையை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வந்து வெளியிட்டாங்க குஜராத் மற்றும் ராஜஸ்தானில் வெட்டுக்கிளி படையெடுப்பால் பல ஆயிரம் ஏக்கர் பயிர்கள் வந்து நாசமாயிருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க தேசிய பழங்குடியினர் நடன திருவிழாவை வந்து சத்தீஸ்கர் மாநிலம் முதல் முறையாக நடத்தியிருக்கிறாங்க கார்கில் போர் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றிய மிக் டுவெண்ட்டி செவன் ரக போர் விமானங்கள் விமானப்படையிலேருந்து டிசம்பர் இருபத்தி ஏழில் வந்து விடை பெற்றது நடைபெற்றதில் விடை பெற்றது ஒரு இட ஒரு சில இடத்துல வந்து மிஸ்டேக் இருக்கலாம் ரைட்டாக நான் அதை வந்து மிஸ் கரெக்ட் பண்ணிடுறேன் உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி மோகன் வந்து காலமாயிருக்கிறாங்க பீகார் மாநிலத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மறைந்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி சிலையை வந்து அந்த மாநில முதல்வர் நிதிஷ்குமார் வந்து டிசம்பர் இருபத்தி எட்டில் தொடங்கி வச்சுருக்காங்க அகமாத் அகமதாபாத் மும்பை இடையே நாட்டின் இரண்டாவது தனியார் ரயில் ரயில் தேஜஸ் ரயில் ரைட்டாக ஜனவரி பதினேழில் இயக்கப்பட்டிருக்குது ரைட்டாக முக்கியமான ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் பொருளாதார வளர்ச்சியில் இந்தியா ஜெர்மனியை பின்னுக்கு தள்ளி நான்காவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடா உருவெடுக்கும் அப்படிங்கிறது இங்கிலாந்து பொருளாதார மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தோட அறிக்கை உடுப்பி பெஜாவர் மடத்தின் பீடாதிபதி விஸ்வேஸ்வர தீர்த்த சுவாமிகள் வந்து டிசம்பர் இருபத்தி ஒம்போதில் முக்தி அடைஞ்சிருக்கிறாங்க முக்தினா இறந்துட்டார் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தோட துணை முதல்வர் அஜித் பவார் டெல்லியில் நூற்றி பத்தொம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பகல் நேர வெப்பநிலை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப குறைவாக ஒன்பது புள்ளி நாலு டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகிருக்குது ரைட்டாக எந்த டேட் அப்படின்னா டிசம்பர் முப்பது அடுத்ததாக இந்திய மாநில வன அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முக்கியமான ஒன்று சுற்றுச்சூழல்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க நாட்டின் மொத்த வனப்பகுதி எவ்வளோ அப்படின்னா ஏழு லட்சத்தி பன்னிரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது சதுர கிலோமீட்டர் ரைட்டாக நாட்டின் மொத்த வனப்பகுதி மரங்களின் பரப்பளவு எவ்வளோ அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஐந்தாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு சதுர கிலோமீட்டர் மொத்த வனம் மற்றும் மரங்களின் பரப்பளவு ரெண்டையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா எட்டு லட்சத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு சதுர கிலோமீட்டர் காடுகளின் அதிகரிப்பு அடிப்படையில் முதல் ஐந்து மாநிலங்கள் எது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கர்நாடகா ஆந்திரா கேரளா ஜம்மு காஷ்மீர் இமாச்சல பிரதேசம் அடுத்து பொ பாலிடிக்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிசம் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தத்தோட ஆசிரியர் ஆர்பிஎன் சிங் ஸோ இப்போ வந்து இந்தியா வந்து பார்த்துட்டோம் ரைட்டா அடுத்து வெளிநாட்டு செய்திகள் ஸோ வெளிநாட்டு செய்திகள் வாழும் காலத்தில் ரோஜர் ஃபெடரின் உருவ வெள்ளி நாணயத்தை வந்து சுவிட்சர்லாந்து வந்து வெளியிட்டுருக்கிறாங்க ரைட்டா அடுத்து உலகின் மிக இள வயது பிரதமர் யார் அப்படின்னா பின்லாந்தோட பிரதமர் சன்னாமரின் எத்தனை வயசு முப்பத்தி மூணு மிஸ் யூனிவர்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் யார் அப்படின்னா சோசிபினி டுன்சி இவங்க தென்னாப்பிரிக்க நாட்டை சேர்ந்தவங்க இலங்கை வரலாற்றில் முதல் முறையாக அந்த நாட்டு உளவு அமைப்பின் தலைவராக இராணுவ அதிகாரி சுரேஷ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ரைட்டா அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசு எத்தியோப்பிய பிரதமர் அபி அகமது அலிக்கு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்குது
பிரிட்டனில் நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போரிஸ் ஜான்சன் தலைமையிலான கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி வந்து வெற்றி பெற்றிருக்குது இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள் தங்களது நாடுகளில் வெளியேற்றப்படும் கரியமில வாயுவின் அளவையும் காற்றிலிருந்து நீக்கப்படும் அந்த வாயுவின் அளவை சமன்படுத்துவதற்கான ஒப்பந்தத்தை ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகள் வந்து மேற்கொண்டன இதில் ஒரே ஒரு நாடு மட்டும் இணைய மாற்றது எது அப்படின்னா போலந்து ஆசிய பசிபிக் விவகாரங்களுக்கான அமெரிக்க நாடாளுமன்ற துணைக்குழுவின் தலைவராக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த அமைரா நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க வங்கதேசம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வெற்றி தினத்தை வந்து கொண்டாடுகிறது டிசம்பர் பதினாறில் அல்ஜீரியா அதிபர் தேர்தலில் முன்னாள் பிரதமர் அப்தல் மஜித் வந்து அப்தல் மஜித் டபவுன் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க சீனாவோட இரண்டாவது விமானம் தாங்கி கப்பல் ஷாண்டாங் அப்படிங்கிறது அந்த நாட்டு கற்றப்படையில் சேர்க்கப்பட்டது செவன் த்ரீ செவன் மேக்ஸ் ரக விமானத்தின் தயாரிப்பை நிறுத்தி வைக்க அமெரிக்காவோட போயிங் நிறுவனம் வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க காந்தி எஜுகேஷன் ப்ரைஸ் யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சாரி யா எந்த நாடு அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க அப்படின்னா போர்ச்சுகல் அனிமல் வெல்ஃபேர் முதல் விருது அனிமல் வெல்ஃபேருக்கு முதல் விருது வந்து கொடுக்க போகிறாங்க அடுத்து ஐரோப்பிய யூனியனிலிருந்து பிரிட்டன் வெளியேறுக்கான பிரக்சிட் மசோதாவுக்கு பிரிட்டன் நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வந்து பிரிட்டன் வந்து வெளியேறிடுச்சு ஐரோப்பிய யூனியனிலிருந்து பிரிட்டன் விலகுவதை கொண்டாடும் வகையில் புதிய நாணயங்களை அச்சிடுவதற்கு அந்த நாட்டு அரசு வந்து உத்தரவிட்டிருக்காங்க உலகின் மிகவும் பழமையான காடுகள் அமெரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது கியூபாவின் பிரதமராக அந்த நாட்டு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் மானுவல் மரோரா வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆப்கானிஸ்தானில் நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலில் அஷ்ரப் கனி வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க எட்டு மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகள் வந்து சிஏபிஏ ஃப்ராங்க் அப்படிங்கிற பொது நாணயத்தை பொது இல்லை பொது நாணயத்தை வந்து பெயரை வந்து எக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றம் செஞ்சுருக்கிறாங்க எட்டு ஆப்பிரிக்க நாடுகள் என்னென்ன அப்படின்னா ஐவரி கோஸ்ட் மாலி புர்கினோ போசா பெனின் நைஜர் ஜனகல் டோஹா கினியா பிசாவு நியூசிலாந்தின் வெள்ளைத்தீவு எரிமலையில் டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி சீற்றம் ஏற்பட்டது இலங்கையின் சுதந்திர தினத்தன்று சிங்கள மொழியில் மட்டுமே தேசிய கீதத்தை பாட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாட்டு அரசு வந்து தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்கிறாங்க அர்ஜென்டினா நகர் நகர்ப்புற திறந்தவெளி இடங்களை மீட்டு மையங்களாக மாற்றுவதற்கான சிறப்பு தூதராக முன்னாள் கால்பந்தட்ட வீரர் மரோடானா நியமிக்கப்பட்டாங்க பிலிப்பைன்ஸில் பான்போன் புயல் வந்து வீசியிருக்குது பான்போன் புயல் எங்கே வீசியிருக்கு பிலிப்பைன்ஸ் சீனா உதவியோட பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானில் முழுவதும் தயாரிக்கப்பட்ட எட்டு அதிநவீன ஜே எஃப் செவன்டீன் ரக போர்வமானது வந்து வெளியிடப்பட்டன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றில் நிறைவேற்றப்பட்டது முந்நூற்றி ஏழு கோடி டாலர் பட்ஜெட் ரைட்டா அடுத்து உலகின் மிக பழமையான ரைனோ விலங்கு தான்சானியாவில் மரணம் மடைஞ்சது உலகின் மிக பழமையான ரைனோ விலங்கு தான்சானியாவில் மரம் மரணம் அடைஞ்சிருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்த்தாச்சு ஃபுல் கரண்ட் அஃபேர் இவ்வளோ தான் ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போன மாதிரி இருந்திருக்கும் பரவாயில்ல ஸ்லோவாக போனோம் அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப வந்து நேரம் எடுக்கும் அதனால் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டேன் ஓரளவுக்கு ரெண்டு